ரைவல்ரி <laughs> 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 சிஎஸ்கே எம்ஐ நம்ம ஆல்வேஸ் சிஎஸ்கே தான் சிஎஸ்கே வின் பண்ணும் தலை வந்து சிக்ஸ் அடிச்சு முடிச்சா நல்லாயிருக்கும் ஓகேவா ஆனால் சிஎஸ்கே தான் வின் பண்ணும் ப்ரோ எல்லாமே நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்போ அண்ட் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்க சார் பர்ஃபார்மன்ஸ் பொறுத்து தான் பட் வி ஆல்வேஸ் சப்போர்ட் சிஎஸ்கே தான் அது சென்னையில் வேணாங்களா எப்போவுமே சிஎஸ்கே தான் அந்த க்ரௌட் மூமெண்ட்டே நீங்கள் பார்க்கலாம் எப்போவுமே மேட்ச்சு தோக்குது ஜெயிக்கிறது எல்லாமே இருக்குது சகஜம் தான் பட் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ எஃபர்ட் போடுறாங்க பேஸ் அப் ஆன் பிச் கண்டிஷன் எல்லாமே கன்சிடர் பண்ணும் அண்ட் பேஸ் ஆஃப் மோர் ஓவர் அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி தான் மேட்ச்சை விளையாடுவாங்க ஸோ இட்ஸ் 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 ஆன் ஆன் ஃபீல்ட் டெசிஷன் எல்லாமே இருக்கிறாங்க <laughs> இது சேலஞ்சாக இருந்தாலும் சிஎஸ்கே கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிடும் ஏன்னா பே பேட்ஸ்மேன்லாம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறாங்க அதுவும் ஹோம் ஸ்டேடியம் இல்லையா நான் கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிடும் ஏன்னா இப்போ அடுத்த இப்போ லாஸ்ட்டாக நடந்த மேட்சும் நம்ம சென்னையில் தான் நடந்துச்சு ஆமாம் நிறைய எக்ஸ்பிரேஷன் வச்சு அவன் ஜெயிப்பாங்க அப்படின்றது பட் ஆனால் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா ஜெயிக்க முடியாமல் போச்சு அதில் உள்ளதான் கரெக்ட் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஆமாம் அதில் உள்ள மிஸ்டேக்கை கரெக்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இன்றைக்கே வந்து லக்னோ கடையில் நடந்துச்சு இல்லையா அதிலே விக்கெட்லாம் எடுத்துட்டாங்க ஆனால் ரெயின் வந்து கிடைச்சிருச்சு அதிலே கரெக்ட் பண்ண மாதிரி தான் தெரிஞ்சுது அதெல்லாம் கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிடுவாங்க தொடர்ந்து ஒரே ஆள் கிட்டே ரெண்டு பேரும் ராஜஸ்தான் சொல்கிறீங்களா ராஜஸ்தான் வந்து ஒரு அவங்களும் டாப்பில் இருக்கிறாங்க இல்லையா ஒரு வேளை அவங்க ராஜஸ்தானும் சென்னை ஃபைனலுக்கு வரலாம் அவங்கள ரெண்டு தடவை ஜெயிக்கிற மாதிரி காட்டிட்டு ஃபைனலில் வந்து அந்த ஆசையை வச்சு ஈஸியாக சென்னை ஜெயிச்சிடலாம் அப்படின்னு அவங்க நினச்சிப்பாங்க அதனால் அதை வச்சு நாங்கள் ஜெயிச்சிடும் அந்த ட்ராப்பை வச்சு கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிடும் ஏன்னா இப்போ தோனி வந்து லாஸ்ட் மேட்சா இல்லையா அப்படிங்கிற இதில் இருக்குது எல்லாருக்குமே அந்த ஆர்வம் இருக்குது உள்ள இருக்க டீம் பிளேயர்ஸ்க்கு அந்த ஆர்வம் இருக்கும் லாஸ்ட் மேட்சாகவும் இருக்கலாம் அதனால் கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிடுவோம் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ ஆக்சுவலி சிஎஸ்கே ஜெயிக்கணும் ப்ரோ இன்றைக்கே எல்எஸ்ஜி கூட டைப் ஆச்சு இந்த மழை இதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதுவாக போயிடுச்சு ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு ப்ளஸ் டூவாக இருக்கணும் பாயிண்ட் இந்த வாட்டி ஜெயிச்சிருந்தோம்னா ப்ளஸ் ஒன்று இதாக ஏறி இருக்குது இப்போ ஓகே தேர்டு இதில் நம்ம போர்டு பார்த்தோம்னா தேர்டு இதில் வந்துட்டாங்க ஆனால் இப்போ நாளைக்கு நம்ம ஃபயராக பார்த்தோம்னா ப்ரோ ஆக்சுவலி ஹைப்பு டிக்கெட்லேருந்து ஓவராக ரேட் ஏறிச்சு ப்ரோ இப்போ நம்ம டூ ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் லாஸ்ட்டில் பஞ்சாபுக்கு வாங்கணும் த்ரீக்கெலாம் வாங்கணும் இப்போ எடுத்தோடனே ஸ்டார்டிங்கே ஃபை நீ எடுத்தால் ஃபை எடுத்தால் அப்பரே இப்போ சிக்ஸ் செவனு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி டிக்கெட்லாம் ஒன்று இருக்குது ப்ரோ ஹாஸ்பிட்டாலி டிக்கெட்லாம் இப்போ எயிட்டின் தௌசண்ட்ன்றாங்க கலைஞாந்தி ஸ்டாண்ட்லாம் கொஞ்சம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அதுமாதிரி சொல்கிறாங்க ப்ரோ இப்போ டிக்கெட்டே நம்ம இவ்வளோ ஹைப்பு கொடுக்கும்போது நாளைக்கு இந்த ஹைப் இல்லை திடீர்னு ஒரு மழை எதனா வந்துச்சுன்னா அவ்வளோதான் ப்ரோ சரி ஓகே நாளைக்கு பார்ப்போம் ஆனால் ஃபயராக தான் ப்ரோ இருக்கும் மேட்ச்சு ஒரு மும்பை சிஎஸ்கே அப்பத்துலேருந்து இது தானே ப்ரோ ஆமாம் ப்ரோ பஞ்சாப்லலாம் ஒரு ரன்ல தோத்தாங்க ப்ரோ அதனால லைட்டாக ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ப்ரோ அது இந்த இடத்துல நம்ம போய் பார்த்து பஞ்சாப்ல தோத்துக்கிறோம் என்ன காரணத்தில் தோத்தாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை ப்ரோ நம்ம கிட்ட கொஞ்சம் பவுலிங் தான் ப்ரோ கொஞ்சம் பவர் இல்லை ஆனால் இந்த வாட்டி எல்எஸ்டியில் பார்த்தா திடீர் அஞ்சு விக்கெட் எடுக்கிறாங்க பட்னு ஆனால் என்னன்னு தெரில ப்ரோ ஆனால் நம்ம கிட்ட கொஞ்சம் பவுலிங் பவர் இல்லை அதே மாதிரி பென் ஸ்டோக்ஸ் கூட்டினு வந்தாங்க ஃபார்ம்லேயே இல்லை ஒரு அவர் ஃபார்ம்லேயே இல்லாமல் இன்ஜூரினு சொல்லி உட்கார வச்சுட்டாங்க மும்பை <laughs> Uh, gt are stronger so they are the favorites of ipl so but anyways whatever may be the team mumbai indians vandu win pandradhu ingiradhu periya or paradise dhaan so el classico mari dhaan so tomorrow it will be like a high heat match looking forward to it yeah recent ah nadatha match la pathina rendu match pathina avanga win panalaam like rendu thodarnu defeat ana adukku munadi hattrick win pannirundanga so maybe hattrick defeat aagama indha match win panniduvaanga nu or nambi actually win pannirukalam but uh, they missed it actually so i expect this match will be a very a very tough match for uh, csk but they will defeat it let's see let's see paakalam done but we will be winning i guess i hope so we will be defeating uh, 
மும்பை ஏன்னா வந்து லாஸ்ட் மேட்ச் தோத்தது வந்து லைக் அது ஒரு பார்ட் ஆஃப் த கேம் தான் தோனி சைட் ஆக்சுவலி எப்பவுமே ஒரு மேட்ச் நடுவில் தோத்தா தான் ஃபைனலாக தே கேன் ப்ளே வெல் ஸோ மேபி அந்த மிஸ்டேக்ஸ்லாம் கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு தேல் பி ப்ரொசீடிங் திஸ் தலை தோனிக்கு மேலே வேறு என்ன ப்ரோ சொல்லணும் நம்பர் செவனே ஒன்று போதுமே நமக்கு இன்றைக்கி நம்ம சென்னை நம்ம ஒரு க்ளப் ஃபிளான்ஸ்லாம் அங்கே யூரோப்லேருந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க இப்போ ரீச் போகும்போதே எல்லா கிரவுண்டும் ஹோம் கிரவுண்டுமே சென்னை தானே சென்னை இல்லாமல் அன்புடன்லேருந்து விக்டரியோட ஆரம்பிச்சிச்சு கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி தலை தோனி கப்போடு இருப்பார் நான் ரொம்ப அக்செப்ட் அக்செப்ட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக ஆமாம் தோனி வந்து கிரிக்கெட் விளாட்ல ப்ரோ ஆக்சுவலாக அவர் வந்து கிரவுண்டில் செஸ் தான் விளாடுறாரு ஒரு பவுலர் என்ன பண்ண முடியும்னு அவருக்கு தெரியும் ஒரு கேப்டன்ஷிப் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ட்ரஸ்ட் வைக்கணும் அவரோட சோல்ஜர்ஸ் மேலே கரெக்டாக அதை பண்ணுறாரு எந்த டைமில் எந்த மூவ் பண்ணணும் ஹார்ஸ் எங்கே நகர்த்தணும் சுப்மன் கில் சொல்லவே தேவையில்ல கண்டினியூஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டிஸ் கான்வே ஒரு நியூசிலாண்ட் பிளேயரை வந்து நம்ம ஊர் பிச்சில் ஸ்பின் பால் ஆடவே முடியாது அவர் எப்படி ஆடுறாரு பாருங்கள் நாட் அவுட் நைன்டி ஒன் சென்னை பிச்சில் இட்ஸ் லிட்ரலி இம்பேக்ட் ரூல் வந்து பயங்கரமாகிடுச்சு ஆவரேஜே பார்த்திங்கன்னா ஒன் எயிட்டி எல்லா ஸ்கோரும் ஒரு டூ த்ரீ கேம்ஸ் தவிர்த்துட்டு இதெல்லாம் க்ளோஸ் கால் தானே டி ட்வெண்ட்டியில் அதை மாற்றவே கூடாது விக்ட்ரி இஸ் டசன் மேட்டர் என்ன பிளே தான் இருக்குன்னு நான் பார்ப்போம் ஸோ தோனி இஸ் மாஸ்டர் மைண்ட் ப்ரோ அது ஒரு நாள் மிஸ் ஆகும் ப்ரோ அதெல்லாம் நிப்பாட்டலாம் ப்ரோ இவர் வந்து என்ன சொல்கிறது அந்த ஒரு நாள்லாம் ஆசை ஒரு பாலில் மூணு ரெண்டுலாம் வந்து அழகாக நிப்பாட்டலாம் இதெல்லாம் ஒன்று பண்ணி நிப்பாட்டிடலாம் இவர் ரன்னு குத்து வேஸ்ட்டு ப்ரோ அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ண முடியாது ஆ என்ன ப்ரோ ஆனாலும் வந்து நல்லா தான் ஆடிடுறாங்க பேட்டிங்லாம் நல்லா குறவில்லை ப்ரோ போலிங் சரியில்லை ப்ரோ அதுதான் ப்ரோ மூணு நாலு பேர் பே போலிங் வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது ப்ரோ போலிங்லாம் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக எடுத்துணும் ப்ரோ போலிங் உங்களுக்கு கேமராமல் வச்சுருக்காங்க சென்னையில் வந்து நல்லா இருக்கும் ப்ரோ எங்கள் டோ டோனி வந்து எப்பவும் ப்ரோ அவர் மட்டும் ஆனால் நல்லா இருக்காது ப்ரோ எல்லாருமே ஆனால் ப்ரோ ப்ரோ நான் என்ன சொல்லுறேன் டோனி எப்போ நல்லா ஆடுவேன் ஓகேங்களா அவரெல்லாம் வந்து குறையாக சொல்ல முடியாது அவர் எப்போ இறங்கினாலும் அச்சிடுறாரு அந்த மாரி யாரும் ஆட மாட்டேறாங்க வந்து நல்லா ஆடணும் அந்த மாதிரி டோனி யாரும் இப்போ கூட நாப் நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது அவர் இன்னும் ஆடணுங்கிறாரு அந்த மாதிரி ஆடணுமே யாரும் டியூ புலார் டியூ பு ரகனெல்லாம் வேஸ்ட்டு போகிறோம் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்களாம் இருக்கும் வேறு எதனா பிளேயரை தீக் பண்ணாலும் ஆடலாம் இதே மாதிரி இந்த இந்த மே வேஸ்ட்டு சிஎஸ்கே நம்பி டீம் போகிறது வேஸ்ட்டு நல்லா டீமில் விளாட்றேன் அதனால் முக்கிய தான் போகுது அதுக்கு தான் பண்ண முடியும் சொல்லுங்கள் சென்னை மும்பைனாலே எப்போவுமே ஹையாக தான் இருக்குது எக்ஸ்பெக்டேஷனு அதனால் இந்த வருஷம் தோனிக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கும் நார்மலாக இருக்கிறத விட இந்த வருஷம் எப்போவுமே எல்லாத்துலேயுமே சிஎஸ்கே தான் அதிகமாக இருக்கிறாங்க அதுவும் இன்னும் சென்னை மும்பை வரை இன்றைக்கி ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க சென்னை ரெண்டு மெஸ்ஸு தோற்றுட்டு வேறு வர்றாங்க அதுதான் இப்போ ரெண்டு மேட்ச் ஆக்சுவலாக தொடர்ந்து தோற்றுட்டுருக்காங்க ம் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்குறது நல்லா தான் பேட்டிங் பண்ணுறாங்க இரநூறு ரன்னு அடிக்கிறாங்க ஆனால் தூத்து போயிடுறாங்க பந்து பந்து போட மாட்டேங்கிறாங்க உங்களுக்கு சில நேரம் பந்து போட்டாலும் அதை சேஸ் பண்ண முடியாமல் தூத்து போயிடுறாங்க ம் இப்போ நடக்க போகிற மேட்ச் ஏதாச்சும் வின் பண்ணுவாங்க ரொம்ப கஷ்டம் நினைக்கிறேன் இல்லை மும்பை இன்றைக்கி சூரியகுமார் அடித்த அடியெல்லாம் பார்த்தா நம்ம அப்படி தான் இருக்குது போகிற எல்லா பந்தையும் சுற்றி சுற்றி காட்டுறேன் கிரவுண்டில் டவுட்டு தான் டவுட்டில் தான் இருக்குது இந்த வருஷம் கப் அடிப்பாங்கன்றது அதாச்சும் நம்பலாமா கப் அடிக்கிறது இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா கப் அடிக்கிறதுன்னா ரொம்ப கஷ்டம் தான் நினைக்கிறேன் நான் பவுலர் யாருமே கன்சிஸ்டாக போட மாட்டேங்கிறாங்க யார் போட்டால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க இதுங்க நம்மளாங்க புரிஞ்சு எல்லாம் இன்ஜுரி இன்ஜுரினு போய் உட்காந்துடுறாங்க யாரும் போட்டால் நல்லா இருக்கும்னு நம்ம எப்படி சொல்கிறது அது யார் போட்டால் நான் நல்லா போட்டால் போதும் கரெக்டாக